హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము హెల్దీ మరియు టేస్టీ రెసిపీ అయినటువంటి సున్నుండల్ని బెల్లంతో ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఇందులోకి మనము ఎక్స్ట్రాగా బాదం పప్పుని కూడా వేసుకొని చేసుకోవడం వలన మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అంతేకాకుండా బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి జుట్టు ఎక్కువగా ఓడిపోతున్న సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి రోజుకు ఒకటి కానీ ఇది తీసుకున్నట్లయితే సమస్య త్వరగా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ని హీట్ చేసుకోండి అందులోకి వన్ కప్పు వరకు మినపప్పుని వేసుకోవాలి మినపప్పుని ఫ్రై చేసుకునే ముందు ఒక క్లాత్తో నీటుగా తుడుచుకొని తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే పొట్టున్న మినపప్పుని కూడా తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పప్పు కాస్త కలర్ చేంజ్ అయ్యి మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే మిక్సీ జార్లో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు బాదం పప్పుల్ని వేసుకోవాలి అంటే సుమారుగా ఇది పావు కప్పు వరకు ఉంటుంది ఇందులోనే రెండు లేదా మూడు ఇలాచీలని వేసుకొని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపప్పు పొడిలోకి ఈ బాదం పొడిని కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ కప్పు వరకు బెల్లంని తురుముకొని యాడ్ చేసుకోండి వన్ కప్పు మినపప్పుకి త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు బెల్లం అయితే సరిపోతుంది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రాగా బాదం పప్పు పొడిని వేసాం కాబట్టి వన్ కప్పు వరకు బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ బెల్లం మొత్తము పిండిలో బాగా పూర్తిగా కలిసిపోయే విధంగా దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిలోంచి కాస్త పిండిని వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ పిండిలోకి కాచి చల్లార్చిన నెయ్యిని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం సున్నుండల్ని తయారు చేసుకోవాలి మొత్తం అంతా నెయ్యిని ఒకేసారి వేసేయకుండా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ మనం ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి మొత్తం నెయ్యిని ఒకేసారి వేసినట్లయితే పిండి మొత్తం త్వరగా పీల్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి తగినంత నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా పిండి అంతటిని ఉండలుగా తయారు చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా మరియు హెల్దీ రెసిపీ అయినటువంటి బెల్లంతో సున్నుండలు తయారైంది కదా ఇది కనుక రోజుకు ఒకటి తిన్నట్లయితే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ